tena kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ndio siku aliyoifanya Bwana na sisi tutaishangilia na kuifurahia roho yangu inasikia kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambao umepata nafasi ya kuungana pamoja nasi asubuhi ya leo katika ibada hii ya masifu ya asubuhi tumsifu Yesu Kristo Kristo Bwana asifiwe Asante Yesu kwa sababu umeamka mwenye nguvu na afya. Asante kwa sababu yeye Mungu amekupigania katika vita vya usiku na hata sasa tunasema yeye ni Ebeneza. Ninawakaribisha ninyi nyote mnaotusikiliza kwa njia ya radio, kwa njia ya TV online na kwa njia ya Upendo TV katika ibada ya masifu ya asubuhi. Hii ni ibada ya masifu ya asubuhi inayoletwa kwenu nami mchungaji Eliona Kimaro wa ushirika wa kijitonyama Diocese ya Mashariki na Pwani Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na ninawakaribisha tena katika siku hii ya 36 katika uh, mfululizo wa siku 40 za Kwaresma leo ni siku ya 36 katika siku 40 za Kwaresma na hii 
ni kwa resma. Kwa hiyo ninayo heshima kubwa kuwaalika na kuwakaribisha ninyi nyote nyumbani mwa Bwana siku hii ya leo aliyoifanya Bwana. Na tafadhali naomba pale ulipo utulie tuweze kuomba na kufungua ibada yetu kwa sala na maombi. Tuombe Mungu mtakatifu baba katika jina la Yesu uimidiwe kwa ajili ya siku hii ya leo. Tazama hii ndio siku uliyoifanya nami nitaishangilia na kufurahia. Ni siku ya 36 katika siku ya 40 za kwa resma. Asante kwa ajili ya mafungo ambayo watoto wako tumetembea nayo mafungo mbalimbali. Na asante kwa ajili ya yale ambayo tumeyaombea. Maana tunaamini e Mungu wa rehema unasikia maombi na kujibu sala za watu kama ulivyosikia maombi ya yule mtumishi wako Nehemia. Nasi Na tunakuabudu mfalme hapo ulipoonekana katika maisha ya mfalme Hezekia. Roho wa Mungu tunakuadhimisha tunakuenzi jina lako litukuzwe na uweza wako unakaa vizazi baada ya vizazi. Asante kwa sababu ulisikia maombi ya Yona akiwa katika tum, katika tumbo la samaki na tumbo la nyangumi chini ya kilindi cha bahari. Kwako hakuna umbali wala hakuna mahali ambako sauti ya mtu anaombaye hautaisikia. Ikiwa ulisikia ya Yona katikati ya tumbo la nyangumi chini ya kilindi cha bahari na ukamjibu maombi yake na ukasema na yule nyangumi akamtapika akamta yona pwani na jua kwa hakika ya kwamba umesikia watoto wako kwa maombi yao mahali popote pale walipo haijalishi ni mbali na madhabahu hii lakini e bwana haujawahi kumpungukia mwanadamu mwenye pumzi yako anayepumua na hivyo ninakuadhimisha asubuhi ya leo sante kwa ajili ya maombi ambayo watoto wako wamesogeza mbele za uso wako na katika mafungo haya ya kwa Isma. Sasa tunakuadhimisha tunakuenzi jina lako litukuzwe e Bwana. Umetamalaki umenuliwa juu. Vizazi baada ya vizazi wewe ni Mungu okoaye na njia za kutoka mautini zinawe peke yako. Jioni asubuhi hii ya leo tunaungana pamoja na jeshi la malaika tunakuadhimisha e Bwana. Umekuwa kwetu asubuhi, umekuwa kwetu mchana, umekuwa kwetu jioni. Haujatuacha, haujatupungukia hata wakati tulipofunikwa na giza nene na mashaka ya giza na hofu za usiku lakini umetushika na mkono wako ulio hodari na umetuamsha wenye nguvu na afya. Neema hii ni ajabu ya kwamba sisi tuitwa watoto wako naam e Bwana na hivi ndivyo tulivyo. Na ndipo sae Mungu wa rehema tunaungama na kutubu ya mkini tumekutenda dhambi. Tunaomba utusamee utuoshe kwa damu yako ya thamani ninayo mema na ulitume neno lako asubuhi ya leo kututakasa. Ututakase katika ile kweli maana neno lako ndio kweli. Sasa e Bwana urehemu ikiwa tumetenda dhambi usamehe na kuachilia uovu kwa ajili ya utukufu wa jina lako na ndiposa kwa mamlaka ya jina la Yesu tunazivunja kazi mpovu za adui shetani roho zote za uasi mamlaka za giza manguvu yote ya mapepo abaya katika ulimwengu wa roho tunavunja vifungo tunavunja nira tunavunja lana tunangoa mapando yote ya kipepo na hekima yote ya kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo anazareti ali hai tunasimama kinyume na maapizo watoto wako walioapizwa walionuizwa waliofungiwa maisha yao waliofungiwa riziki zao waliopizwa katika makaburi katika sanda waliofanyiwa ibada za mazishi na kufungwa maisha yao asubuhi ya leo tunatangaza ukombozi na kufunguliwa kwao tunawaombea wale ambao wamefungwa na dhambi na uasi wengine wametumia pombe na kuishi maisha ya taabu na laana baba tunavunja vifungo vya kila namna kwa damu ya Yesu tunangoa mapando ya kuzimu na hekima yote na uharibifu wa kipepo tunavunja laana ya dhambi na uasi kwa damu ya Yesu Kristo mokozi mwana wa Mungu baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya watoto wako asubuhi ya leo wale ambao hawawezi ni wagonjwa wengine wametumia dawa kwa muda mrefu wamepita kwenye matibabu na mikono ya madaktari walio wengi na hawajapata afya hali yao imezidi kuwa mbaya baba ninasimama kwenye madhabahu hii ninaachilia damu ya Yesu iliyoja uhai wa Mungu mwenyewe juu ya hizo dawa ambazo wanatumia ninaachilia damu ya Yesu ikapenye kwenye mfupa kwenye nyama kwenye misuli na chembe za damu tunasimama kinyume na roho ya mauti na maumivu yote yanayofanya kazi katika miili yao roho ya kipepo mauti ya kila namna achia watu hawa kwa jina la Yesu toka roho ya laana ninaachilia damu ya Yesu iliyoja uhai wa Mungu mwenyewe juu ya watoto wako hawa e Bwana ninasimama kinyume naam ninasimama kwenye madhabahu hii kwa damu ya Yesu Kristo ninalani hiyo kansa nalani hayo magonjwa sukari kwenye mwili unalani magonjwa pressure 
kuboresha na lani kwa lana kila kitu ambacho kimeanzisha magonjwa ndani ya mili hii uvimbe wa kila namna magonjwa ya kansa magonjwa ya figo magonjwa ya moyo kila aina ya magonjwa ya ngozi vidonda visivyopona ninaachilia damu ya Yesu nina lani hivyo virusi au bacteria kila sosi kila chanzo cha haya magonjwa nina kilani kwa lana kutoka kwenye madhabahu hii kwa damu ya Yesu ninakausha kila aina ya maumivu ndani yao baba ikiwa ule mti amba, mtini ambao Yesu aliulani tangu asubuhi ile ukanyauka kutoka mizizi yake nami nimeulani alfajiri ya leo tangu mizizi ya magonjwa haya iwe ni mizizi ya ukoo iwe ni mizizi ya kifamilia iwe ni msongo wa mawazo yawe ni kila aina ya mzizi tunalani kwa lana kwa damu ya Yesu Kristo ninavunja roho la mateso na magano ya kipepo na hayo magonjwa akapate kuachia magonjwa ya ngozi magonjwa ya miguu magonjwa ya viungo kila aina udhaifu toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliyehai baba tunawaombea ndugu zetu walioathirika na virusi vya corona inaoleta homa ya mapafu walioko nchini na nje ya nchi ninaachilia damu ya Yesu ninaamini juu ya neno lako la kitabu cha Jeremia ule mlango wa 30 mstari wa 17 unaposema nami nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako zote asema Bwana baba ukawarudishie afya ukawaponye tunakataa mauti kwa jina la Yesu tunaendelea kuifunga ardhi hii na kukataa mauti kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Mungu waponye watoto wako warudishie afya kwa damu ya Yesu tunawaombea madaktari manesi na wahudumu wote wanaofanya kazi usiku na mchana tuwaombea wizara ya afya na, na waziri pamoja na, na viongozi wa serikali katika damu ya Yesu wape neema wape nguvu ya Bwana ninasimama kinyume na kila roho ya mauti kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Mungu wabariki watumishi wako wanaotumika usiku na mchana kwenye mahospitali wanaojitoa usiku na mchana wasiojali maisha yao kwa ajili ya kuokoa maisha ya wengine roho wa Mungu kapate kuwapigania dunia nzima nimewafunika na damu yako ya thamani mashirika yote ya afya mashirika yote duniani e Bwana tunayafunika na damu ya Yesu inenayo mema Jehova ninaachilia damu ya Yesu Kristo mokozi ikanene mema kinyume cha mabaya yote baba ndipo tunapowafunika watoto wako asubuhi ya leo penda kusema nasi e Bwana achilia neno lako likapate kupenya katika mioyo ya watoto wako na kuleta maisha mapya sante kwa ajili ya mtumishi wako mwalimu Emmanuel Shemdoe ambaye anasimama katika zamu na kusema na ulimwengu wa zuazi nasi tunamsimamisha e Bwana kwa neema yako kwenye madhabahu hii ya dunia nzima kufikia ulimwengu roho mtakatifu kampe neema na kibali kitokacho kwako anene sawa sawa na, na pumzi na makusudi yako na useme na watu wako ulimwengu mzima pokea sifa na utukufu na heshima na nguvu na mamlaka na enzi katika jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina hata sasa tunakuabudu wewe ni Mungu wetu na sisi tu watu wako pokea heshima na utukufu na tukuzo hata na enzi na milele na milele tunakuadhimisha Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amen wapendwa wa mabibi na mabwana tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako na jinsi ambavyo Mungu amekupa neema ya wewe kushiriki pamoja nasi katika ibada hii ya masifu ya asubuhi kama nilivyosema hii ni kwa resma na leo ni siku ya 36 katika siku zetu arobaini za maombi ya kufunga ambayo tumesimama katika maombi ya mafungo mbalimbali na kabla ya kumleta mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo nataka kukuletea matangazo machache kwanza ibada ya Jumapili hii ni ibada ya kusifu na kuabudu katika ushirika wetu wa kijitonyama na ni ibada ya maombi na maombezi na ni ibada ya kusifu na kuabudu na huwa tunatoa sadaka ya fungu la kumi. kwa hiyo ninawakaribisha ninyi nyote kuabudu pamoja nasi katika ibada hii ya kusifu na kuabudu na ikimpendeza Mungu nitahubiri katika ibada hiyo kwa neema ya Bwana kwa hiyo karibu sana katika ibada hiyo yenye maombi na itakuwa Jumapili ya mwisho pia katika kwa resma ya mwaka huu tunakukaribisha na tuna na kualika uweze kushiriki pamoja nasi. Lakini siku ya Jumamosi hii, Jumamosi ya tarehe nne mwezi wa nne e, tutakuwa na ibada ya asubuhi, ibada ya jumuiya. Najua tumezuiliwa wengi kwenda kwenye jumuiya na makusanyiko, lakini sisi tutaandaa program maalum na ibada ya jumuiya itafanyika kuanzia saa na nusu asubuhi mpaka saa mbili na mpaka saa mbili kamili asubuhi. Kwa hivyo tunakukaribisha usiondoke nyumbani, andaa familia yako vizuri na ikimpendeza Mungu nitafundisha somo maalum na kuhubiri katika ibada hiyo ya jumuiya. Kwa hiyo ninaomba tafadhali ushiriki pamoja nasi. Lakini pia uh, tunafika wakati wa maungamo ya siri. Kwa resma hii tunategemea kuadhimisha na kumaliza mafungo ya siku ya 40 siku ya tarehe 9 uh, mwezi wa 4 Alhamisi 
tarehe tisa mwezi wa nne ishirini ishirini itakuwa ni siku ya alhamisi na siku hiyo ibada itaanza saa kumi na moja kamili jioni ni ibada ya chakula cha bwana na ni ibada maalum ya shukrani maalum shukrani ya pekee kwa mafungo na maombi ambayo tumeomba katika siku arobaini dunia nzima wale ambao tumeshirikiana nao na naomba unisikilize katika utaratibu ufuatao kwanza kabisa siku ya jumamosi tarehe nne baada ya ibada ya masifu ya asubuhi ambayo ni ibada ya jumuiya tutakuwa na maungamu ya siri tumeomba wachungaji ambao watatusaidia katika kufanya maungamu ya siri hasa wale wa Tanzania walioko hapa wanaoweza kuja kuungana pamoja nasi wa mikoani wanaoweza kusafiri kwa ajili ya huduma hii muhimu pengine una jambo ambalo limekutesa moyoni mwako na unahitaji maungamu ya siri nikisema maungamu ya siri unakuja hapa sio kueleza matatizo Unakuja hapa kwa jambo moja tu la kuungama mambo ambayo moyo wako unaona ni mzigo dhambi ambayo inakutesa. Na sio jambo jingine, usije hapa na matatizo, nataka kueleza, hata kuwa na nafasi ya kusikiliza matatizo. Tuna nafasi moja tu tumetoa siku ya Jumamosi kuanzia saa mbili asubuhi, tutakuwa tukisikiliza na wachungaji watakuwa hapa kwa ajili ya kuwasikiliza na kwa mamlaka waliopewa na kanisa na kwa mamlaka waliopewa na Yesu Kristo mwenyewe kutangaza msamaha wa dhambi. Usije hapa unaniambia biashara yangu sijauza, hilo sihitaji. Nataka uungame dhambi. Na unajua jambo moja, Biblia inasema uh, mtu mmoja alikaa kwenye birika la Siloam miaka 38. Na Yesu alipofika alimwambia jambo moja tu, alikuwa amepoza, alikuwa ameshaoza, ndugu zake wamemtelekeza, ameishi kwa tabu. Yesu alipofika ni jambo moja tu alimwambia, "Jitwike gororo lako uende, maana umesamehewa dhambi yako." Na alipotangaziwa tu msamaha wa dhambi, hapo hapo alijitisha godoro akaondoka. Lakini kuna yule mwingine ambaye ndugu zake na marafiki wanne walimbeba, wakampeleka kwa Yesu, wakashindwa, wakatoboa dari na alikuwa amepoza. Na alipofika kwa Yesu, Yesu akamwambia jambo jingine. Akamwambia, "He, umetibiwa wapi? Hindu mandali, mwimbili, Yesu, a a hapakuwa na maelezo. Hata yule aliyekuwa kwenye birika la Siloamu alianza maelezo. Ndugu zangu wanaanza hawameniacha mimi nimekaa hapa sina mtu akunitia giri. Atuhitaji mashitaka ya ndoa wala matatizo yako. Tunachotaka kukutangazia ni msamaha wa dhambi. Na Yesu alimwambia yule aliyepoza umesamehewa dhambi zako jitwike godoro lako uondoke. Ghafla akajitwika godoro lake akaondoka. Dhambi inaleta mambo yanapooza. Pengine hauzi kwa sababu ya dhambi. Unajua mwenyewe, umefanya michepuko, umeenda kubeba kisirani, umeleta kwenye nyumba yako. Hata mke wako ajui, hata mume wako ajui, una lana unayotembea nayo kwa sababu ya dhambi. Na mambo mengi yamestack, yamepoza kwa sababu ya dhambi. Unaweza ukamdanganya mume wako, unaweza ukamdanganya mke wako, unaweza kudanganya mchungaji na jamii inayokuzunguka. Lakini hujajidanganya wewe mwenyewe, unajua kabisa dhambi uliyofanya na hujawahi kumdanganya Mungu. Hata navyoongea na wewe, unaona li dhambi lako lilivyoteremka hapo mbele yako kama mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba siku ya Juma ya Jumamosi wachungaji watakuwa hapa. Ni maungamu ya siri, dhambi inayokutesa maungamo ya siri tu ndio ambayo tutafanya hapa na kama ninavyokuambia ni maungamo ya siri tutakuwa na viumba maalum vya kusikiliza yale maungamo ya siri na kujiandaa sasa kwa ajili ya ibada ya sakramenti ya meza ya Bwana ya Alhamisi hatuwezi kuweka ibada hii bila kuleta kuruhusu maungamo ya siri kwa hiyo ninatumia fursa hii tafadhali sana kukualika katika maungamo ya siri siku ya Alhamisi na ninaomba kutangaza utaratibu huu wale ambao ni, walioko abroad nazurudia tena kusema walioko nje ya nchi lakini kama uko hapa Tanzania we panda basi uje hapa lakini walioko nje ya nchi ndio ambao nitawahudumia online peke yao wale wa mikoani tunawakaribisha siku ya Jumamosi unaweza ukaja na ukapata hiyo huduma lakini wale ambao wako abroad walioko mataifa mbalimbali mbali duniani au diasporas waliotawanyika mataifa mbalimbali mbali duniani ndio hao ambao watatumia simu yangu ya Tigo na simu yangu ya Voda ya kichungaji ambayo inapita kwenye flat screen zao kila siku ile iliyoandikwa kwa maombi na ushauri na utaweza kupiga simu na nina, nitapokea zile simu zinazotoka nje sinazijua nitapokea simu zinazotoka nje tu yeye kwako ya hapo Manzese we uje hapa sijui ya hapo Moshi sijui Mbeya uje 
hauwezi kuja basi tafuta mchungaji au padri yoyote wa kanisa la lolote la ambayo wanaweza ukapata hiyo kitubio au maungamo ya siri na makanisa yako mengi hapa Tanzania unaweza kwenda na ukapata hiyo huduma lakini wale wanaopenda kuja hapa wanaweza kuja hapa lakini wale ambao walioko mataifa mbalimbali duniani walioko ugaibuni walioko Marekani Uingereza Saudi Arabia na mataifa mengine duniani falme za Kiarabu na huko Uchina na kuingineko watatumia hiyo simu na ni kuanzia hiyo saa mbili asubuhi uh, masaa ya Tanzania na tutakuwa kwa masaa kadhaa angalau labda masaa saba hivi kusikiliza hayo uh, maungamu na kutangaza msamaha wa dhambi tumia namba yangu ya kichungaji na wale walioko abroad basi ninatumia fursa hii kwa moyo wa shukrani sana kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya asubuhi ya leo na kwa namna ambavyo umeweza kusikiliza matangazo yetu vizuri na ninaamini kwamba utaweza kuungana pamoja nasi katika huduma hii ya ushauri na utunzaji kichungaji katika maungamo ya siri tu sio kitu kingine. Basi nitumie fursa hii kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya mtumishi wa Bwana Mwalimu Emmanuel Shimdoe ambaye amekuwa pamoja nasi na yuko zamu katika wiki hii. Ni kukaribisha sana mtumishi wa Bwana asubuhi ya leo. Tumebarikiwa sana na huduma na neema ile ambayo Mungu amekupa na jana ulisema nasi habari ya Gethsemane yetu na kwa kweli tumeuona mkono wa Mungu kwa namna ya pekee na tofauti. Na Mungu amesema na ulimwengu wa ziwazi kupitia kinywa chako. Na najua ya kwamba hata asubuhi ya leo waliovunjika moyo watatiwa moyo tena. Basi ni kualike na utakwenda mpaka saa 12 na dakika 40. <clears throat> Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu na rafiki yangu katika Kristo Yesu, ni asubuhi nyingine tena kwa neema ya Mungu ambayo ametupa tumeweza tena kukutana hapa. Wewe ambaye unatusikiliza kwa njia ya redio na wewe ambaye unatutazama kwa njia ya TV online pamoja na yule ambaye unatutazama kwa njia ya TV upendo inawezekana ndio umefungulia sasa hivi uh, radio yako au TV yako ni kukaribishe hii ni ibada ya morning glory masifu ya asubuhi ibada inayotoka katika house eh, uh, house media house hapa ushirika wa kijitonyama katika kanisa ila kinjili la kuiteli Tanzania uh, diocese ya mashariki na pwani ikiongozwa na mchungaji dr eliona aiza kimaro mchungaji kiongozi wa ushirika huu wa kijitonyama ninakukaribisha sana na sauti ambayo unaisikia ni mtumishi wa Mungu mwalimu Emmanuel Shemdoe na asubuhi hii ni siku yetu ya tatu ya mfululizo wa wiki hii ambayo Mungu amenipa neema kusimama katika zamu lakini pia um, ni siku ya 36 <coughs> ya mfululizo wa maombi maombi ya mfungo na kama ambavyo umesikia matangazo ambayo baba ametuletea ame asubuhi ya leo juu ya zile ratiba ambazo ziko mbele yetu. Nitumie fursa hii kuendelea kumshukuru sana Mungu kwa kunipa kibali na neema hii ya kusimama na kutumika tena kwenye madhabahu hii. Ni mshukuru tena Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake baba yetu mchungaji Dr. Eliona Kimaro kwa kuendelea kutupa fursa na kutuombea na kutushauri na kuendelea kuwa pamoja nasi na kututia moyo. Mungu wa mbinguni akubariki sana baba. Asubuhi hii ya leo uh, watu wa Mungu ikiwa ni siku ya kwanza katika mwezi huu wa nne ni kukumbushe tu sasa tumetoka mwezi wa tatu tumeingia katika mwezi wa nne na tunasimama uh, katika mwezi huu uh, Mungu alikuwa ananisemesha asubuhi juu ya kitabu kile cha Samuel wa kwanza sura ya saba msali wa mbili ya kwamba hata sasa Bwana ametusaidia Samueli akachukua jiwe akaliweka kati ya mispa na sheni na katika jiwe lile alipoweka mafuta akasema hata sasa Bwana ametupigania pamoja na mambo yote ambayo tumepita kama ulimwengu kama kanisa kama taifa lakini hata sasa tunalo neno la kusema mbele za Mungu Bwana ametupigania Mungu ametupigania wa Tanzania Mungu ametupigania mtu mmoja mmoja binafsi Mungu ametupigania pamoja na yote ambayo yanaendelea ulimwenguni na habari unazozisikia lakini ni kuambie Bwana ametupigania Shukuru Mungu kama ambavyo tumejifunza tangu juzi na katika majira haya uh, ushauri wangu tu ambao ninakupa kumbuke neno la Bwana ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu lakini ka, kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Uh, chungaji baba Dr. Eliona Kimalo alizungumza wiki iliyopita akasema jifunze kutokutembea na taarifa mbaya. 
usitembee na taarifa mbaya ninajua ukifungua BBC ukifungua vyombo vya habari mbalimbali kila mahali corona 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 ninakushauri don't feed yourself with, with bad news usile habari mbaya katika kipindi hiki ni kipindi ambacho kwa ushauri wangu jifunze kusikiliza neno la Mungu zaidi sikiliza neno la Mungu zaidi kwa sababu kwa hakika katika kipindi hiki tunapita hatukai hapo wala hatutadumu hapo kwa hakika tunapita kwa hiyo kipindi kinachopita tusije tukawa tumepita we umebaki wakati kipindi kimepita na kitakachokubakiza ni habari mbaya ambazo unaendelea kuzisikiliza hata leo tafadhali sana pamoja na kusikiliza habari na matangazo na ushauri wa namna ambavyo unaweza ukajilinda na, ku, na, na, na kuchukua tahadhari juu ya ugonjwa huu ambao unaendelea lakini ni kuambie sana hakikisha jina la Yesu linakuwa kubwa ndani yako kuliko jina la corona tafadhali sana na unaweza tukufanya hivyo kwa kuendelea kutune in kwenye radio kwenye tv online kwenye tv upendo Mungu ametusaidia sana katika diocese yetu ya mashariki na pwani kwa neema ya Mungu kabisa tuna vifaa hivi vizuri vya vyombo vya, vya, vya habari hivi wa upendo media tuna gazeti tuna tv tuna radio Mungu ameweka maono kwa watumishi wake katika uongozi wa diocese na tuna nafasi kubwa ya kusikiliza kila saa na kuomba sana na kuomba sana ukisikia tatizo tafuta suluhisho na suluhisho la pekee linapatikana kwa neno la Mungu kwa hiyo ni ushauri wangu asubuhi ya leo nimeona katika mfululizo wa masomo haya pia ni, ni kusemeshe jambo hili ni la muhimu sana sikia neno la Mungu neno la Mungu yote yatapita neno la Mungu litasimama daima na Mungu wangu akubariki wewe unayenisikiliza na kunitazama katika ushauri huu watu wa Mungu asubuhi ya leo Uh, kwa neno la Bwana Mungu amenipa neema ya kuzungumza na wewe juu ya aina ya getsemane za watu aina ya getsemane za watu au kwa lugha ya somo hili tunaloenda nalo ni sababu au vyanzo vinavyopelekea maumivu yako ya ndani na utakumbuka somo letu lilianza kwenye kichwa kinachosema unaombaje au unafanyaje kati kati ya hali ngumu yenye maumivu ya ndani unaombaje au unafanyaje kati kati ya hali ngumu yenye maumivu ya ndani na utakumbuka uh, tulikuwa na mambo mawili jambo la shukrani la kwanza na jambo la pili ni jambo la ni jambo la, la sadaka ya kipekee katika wakati mgumu kwa nini tunaiita sadaka ya kipekee ni kwa sababu tuko katika wakati wa kipekee au unapopita katika wakati mgumu ni wakati wa kipekee na huo wakati haudumu unaendelea unapita huo wakati kwa hakika kwa hiyo jifunze juu ya sadaka ya kipekee na nimekufundisha ukiweza ingia kwenye channel ile ya, ya uh, Eliona Kimaro kwenye YouTube ingia kwenye YouTube andika Eliona Kimaro utapata ile channel subscribe hapo na rudia masomo ya juzi Jumatatu jana Jumanne asubuhi na jioni utajifunza tena masomo haya na Mungu atakusaidia kwenda pamoja nami sio rahisi sana kurudia kila kitu ambacho tulijifunza tuli huko nyuma lakini vizuri ukarudia mwenyewe kupitia kwenye YouTube lakini sasa asubuhi ya leo tulipofika kwenye jambo hili la tatu nikasema tusifanye haraka kuondoka hapa kwenye jambo hili la tatu na kabla sija, sija endelea ndani kidogo kwenye jambo hili la tatu achane kusomea mistari ambayo pia tulisoma siku ya jana uh, msali ule wa kitabu cha Isaya sura ya msina tatu uh, msali wa kwanza na watano Isaya uh, msina tatu msali ule wa kwanza na watano Biblia wa kwanza paka watano Biblia inasema uh, uh, kitabu kile cha Isaya uh, msina tatu sali wa kwanza paka watano ni nani aliyesadiki habari tulioileta na mkono wa Bwana amefunuliwa nani maana alikuwa mbele zake kama mchemororo na kama mzizi katika nchi kavu yeye hana umbo wala uzuri na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani alidharauliwa na kukataliwa na watu mtu wa huzuni nyingi ajiwae sikitiko na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao alidharauliwa wala hatukumuhesabu kwa kitu hakika ameyachukua masikitiko yetu amejitwika huzuni zetu lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa amepigwa na Mungu na kuteswa bali ajeruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake 
na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kitabu kile cha Mathayo sura ya 26 nitasoma mistari miwili, mstari wa 39 na mstari ule wa 42. Mathayo Mathayo uh, sura ile ya 26 mstari wa 39 pamoja na msali ule wa 42. Msali wa 39 Biblia inasema hivi. Akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, "Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe." Nataka uone lile neno. Baba, baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe msali wa 42 akaenda tena mara ya pili akaomba akisema baba yangu ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisikinywe nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe Aliomba msali ule wa 39 na akaomba kabisa very specific ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Aliomba very specific specific. Akaona ni kama yale maombi hayajibiwi. Anajaribu kurudi tena kwa wanafunzi uh, wake anawakuta wamelala. Anarudi tena anawaambia kesheni basi msije mkaingia majaribuni roho ladhi lakini mwili ni dhaifu. Akaja akaomba tena msali wa 42 Yesu mwenyewe. Akaenda tena mara ya pili, second time. Akaomba akasema tena baba yangu, ikiwa haiwezekani, yani anajaribu kurudia ile maombi ya kwanza kwamba kama yale maombi ya kwanza <coughs> kunielewa au yale mambo ya kwanza hayawezekani basi mapenzi yako yatimizwe na hapa tunaona nipo alipomaliza na maombi yake yakajibiwa na hayakujibiwa kumuondoa kwenye mateso na kumuondoa kwenye shida yalijibiwa kwa kumpeleka kwenda kwenye wito aliyoitiwa mapenzi ya Mungu ndiyo yaliyojibiwa hapa ni kuambie pamoja na yote tunayokufundisha na kukuelekeza lakini mwisho wa siku shauri la Bwana na mapenzi ya Bwana peke yake ndio ambayo yanatimizwa na kusimama kwenye maisha yako lakini nilikuwa nataka tusome pila kile kitabu cha Ayubu ambacho tutasimama nacho asubuhi ya leo kwenye maombi haya ya asubuhi Ayubu e, e, 19 25 Ayubu 19 25 Biblia inasema Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Hatimaye. Nini kwa nandaka wawona ili neno hatimaye. Maana yake. Akisema hatimaye. Ukisoma biblia kingereza inasema he shall stand at the later day upon the earth. Anazungumza hatimaye, yani kwa lugha nyingine baada ya haya yote na yopitia. Baada ya maumivu haya, baada ya hali hii ngumu, mungu wangu atasimama juu ya nchi. Mungu wangu atasimama, mteteaji wangu yu hai atasimama juu ya nchi. Sasa, asubuhi hii nilikuwa nataka ni kuonyeshe na tupite juu ya getsemane zako. Sijui getsemane ya kwako wewe ni hipi. Lakini angalau utakupitisha tu kwa uchache kuangalia baadhi ya vyanzo vya maumivu ya nani au vitu ambavyo vinaweza vikakufanya ukajikuta uko kwenye getsemane Yesu alikaa kwenye getsemane akiwa anaomba kwa sababu ya lile jambo kubwa ambalo alikuwa nalo agenda kubwa aliyokuwa nayo kule mbele sasa unisikilize hii ya Yesu ilikuwa very specific ilikuwa ni agenda maalum ya, ki, ya kimbingu kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Yana jioni uh, baba mchungaji Dr. Leona Kimaro alizungumza hapa pale mwishoni wakati anatuingiza kwenye maombi na comment na akazungumza kitu kikubwa sana uh, kwamba pamoja na Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Pamoja na kikao cha mbinguni alisema. Pamoja na kikao cha mbinguni kukaa. Na manabii kina Isaya kutabiri juu ya kuzaliwa kwa Yesu na kama walivyo tabiri ikawa jinsi ambavyo ilikuwa na Yesu akazaliwa katika tumbo la bikira Mariamu akaishi katika ulimwengu huu lakini ilipofika mahali ya kukinywea kikombe alikinywea kikombe ilipofika mahali pa kupita pagumu na penye maumivu alipita kwenye maumivu mimi msambaa na wewe mchaga mpare mnyakiusa wewe ni nani usipite kwenye kikombe 
wewe ni nani usipite kwenye maumivu pamoja na yote hayo kama Yesu mwana wa Mungu aliye hai hakuwa na biashara hakuwa na mke hakuwa na watoto hakuwa na familia kwamba ana ma, mambo magumu na nini Ali, pamoja na yote alikuwa mtakatifu Mungu kweli lakini mwanadamu kweli lakini ilifika mahali alisema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke na watu wengi sana getsemane zao huwa wanataka kuondoka wakati e, miaka ile tulikuwa tunacheza mpira tulikuwa tunasema uh, unacheza mpira baadaye ukiona vimekushinda unashika mpira kwa pani unaondoka Ma, tulikuwa tunasema unakimbilia polisi kwa lugha nyingine sasa watu wengi sana kwenye maisha haya maisha ni kama mechi ni kama mpira lazima ushinde na kwa hakika katika Kristo Yesu tuna uhakika wa kushinda kwa sababu Biblia inasema mimi niliushinda ulimwengu jipeni moyo ulimwengu ni mnayo dhiki lakini jipeni moyo mimi niliushinda ulimwengu kwa nini tunakufundisha mambo haya kwa sababu tunajua lazima ushinde yani tunachotamani hapa tunaamka asubuhi tunakuja jioni tunasimama hapa tunahubiri usiku na mchana nia yetu ni ile ile ya Kristo ushinde usifie getsemane usifie getsemane na acha nikwambie kwamba kifo cha getsemane sio tu wewe kufa katika haya maisha kama wengine ambao wanafikiri kwamba nitakufa uh, bola nife maana wengi wanaandika kwa hali nilionayo bola nife sizungumzi kifo cha wewe kuingia kaburini hicho kitakuja kwa majira yake lakini kuna watu wengi sana wamepata mauti ya ndani jana nilikwambia usipokuwa makini na maumivu ya ndani yanaweza yakasababisha mauti ya ndani maumivu ya Yesu kwenye safari yake ya msalaba yalifika mahali yanasababisha mauti ya ndani juu ya maono ambayo Mungu ameweka ndani yake Yesu anakwenda ku, ana, anakwenda kwenye msalaba lakini anafika mahali anasema ikiwezekana ni siubebe tena msalaba ikiwezekana ni siende maana yake mauti ilishaanza kufanya kazi ndani yake na yuko mtu asubuhi hii leo ninazungumza na wewe si yuko wapi au usiku uko uliko sijajua uko wapi saa hizi lakini nazungumza na mtu ambaye una uko getsemane na unasema ikiwezekana ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke ikiwezekana niondoke hapa sasa nadhani kupitishe kwenye hizi getsemane ambazo unafikiri pengine kwa sababu watu wengine wakisikiliza masomo kama haya wanasema mtumishi we ujui ujui mahali napopita ujui hali ngumu nayopitia ujui maumivu nayopitia Mm-mm. hakuna kitu kilichofichika kwenye neno la Mungu neno la Mungu lina utoshelevu wa kila kitu hali ulionayo Mungu anaijua mazingira ulionayo Mungu anayajua aina ya maumivu ulionayo Mungu anajua jana nilikufundisha juu ya aina za maumivu sasa nataka nikuonyeshe eh, sababu getsemane yako wewe unapita kwenye getsemane gani ya kwanza mfano wa kwanza au chanzo cha kwanza na sababu ya kwanza ya maumivu ya ndani unaanza ukakaa kwenye uonevu uliokaa kwa muda mrefu uonevu uliokaa kwa muda mrefu umeonewa kazini kwa muda mrefu umeonewa kwenye biashara kwa muda mrefu umeonewa kwenye ndoa kwa muda mrefu umeonewa na ndugu zako kwa muda mrefu kwa mfano kila wakati Yusufu alipokuwa anapeleka agenda na ndoto ambazo alikuwa alizokuwa anazizungumza alipopeleka kwa baba yake baba yake alimshut down wakati mwingine alipopeleka kwa ndugu zake ndugu, za, ndugu zake pia waliamua kukaa kimi waliamua kumsema muota ndoto acha hiyo achana na hizo habari hata 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 Daudi pia anapokwenda vitani pale kwenda kuzungumza na kaka zake na ndugu zake kwa, juu ya, ya, ya juu ya yule ya, juu ya Goliati walikuwa wanamkatisha tamaa wanamrudisha ni kama alikuwa kwenye uonevu hawakutambua kitu alichokuwa nacho uonevu maana yake ni watu kukukandamiza kukandamizwa au kuto kutambulika juu ya kile kitu ambacho uko nacho ndani yako Yusufu alipita kwenye huo uonevu na acha nizungumze kwamba moja ya reference ya watu ambao walipita kwenye maumivu makubwa ya maisha yao ni Yusufu Yusufu alipita kwenye uonevu na katika uonevu wa Yusufu ulimsababishia maumivu na ndio maana hata siku ile ya mwisho alipokuwa anakuja kuonana na ndugu zake alizungumza Biblia inasema akarudi nani akalia kidogo alipolia baadaye akatoka alipotoka yale maneno aliyozungumza akasema akasema ya kwamba ninajua nyinyi mlikusudia mabaya kwa hiyo ndani yake kulikuwa kuna maumivu ya kwamba ndugu zangu wamenionea. Kweli walini, kweli mliniuza, kweli mlinitupia huku mkafikiri kwamba nitaishia huku nitafia huku. Lakini Yusufu akasema ninyi kweli mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia mema. Mungu alikusudia mema. Na ndicho ambacho nakuambia asubuhi ya leo, unapopita kwenye maumivu, hayo maumivu ni kuambie kwa kuwa umesikia na umepata neno la Bwana, 
kweli wanaokuonea na wanaokukandamiza wamekusudia mabaya lakini Mungu amekuona asubuhi hii ya leo Mungu amekuona katika wiki hii Mungu amekuona katika maumivu unayopitia ingawa wanaokuonea na wanao kufanyia uonevu wamekusudia mabaya lakini kusudi la Mungu kwenye maisha yako halitakaa liwe baya milele hata siku moja kusudi la Mungu halitakaa likae na wewe milele wako watu ambao wanapita kwenye uonevu Mungu anajua uonevu ulionao hata Yesu alipigwa alidharauliwa tumesoma kwenye kitabu cha Isaya alidharauliwa hakuonekana kuwa ni kitu na wakati mwingine pia unapopita kwenye maumivu uh, kama Biblia inavyozungumza kwenye kitabu hicho cha Isaya kwamba mtu ambaye humficha nyuso zake Biblia Biblia inazungumza juu ya jambo hili maana yake nini maana yake unapopita kwenye jambo gumu na maumivu ni kama unadhani kila mtu anajua kitu chako na wakati mwingine unaweza hata ukajifungia ndani na wakati mwingine unaweza ukaji isolate unaweza ukajitenga wakati mwingine unaweza ukakaa kwenye hali ya kujitenga na watu wanakuambia pengine wewe ni antisocial hautaki kushirikiana na watu lakini uko kwenye maumivu uwezi kumweleza mtu yeyote na unaumia kwa sababu ya uonevu unaopitia kwenye hiyo kazi pengine sasa unanisikiliza sasa uko kwenye gari unaenda ofisini na unafikiri jinsi ambavyo bosi wako anakuonea sikia neno la Bwana mama dada kaka kijana ambaye unanisikiliza asubuhi ya leo sikia neno la Bwana Mungu anaona uonevu unaopitia anajua maumivu unayopitia kwa ajili ya uonevu ulionao inawezekana uko kwenye kampuni inawezekana uko kwenye shirika wengine ni watumishi wa Mungu mko kwenye kanisa hamthaminiwi nafasi zenu hata kile ambacho unakifanya hakionekani kwamba ni kitu watu wanatafutaga tu neno baya tu uzungumze waanze ku na kuzungumza vitu vibaya na unasema mbona ni mimi peke yangu sikiliza ni wewe peke yako kwa sababu wewe ndio uliyebeba ndoto kubwa na kuambia hivi narudia tena jambo hili na unisikilize kwa makini usiseme why me maana ndio swali kubwa why me mbona wengine wanafanya hawaambiwi Mbona wengine wanafanya hivi hawaambiwi chochote? Kwa nini ni mimi peke yangu? Ninakuambia asubuhi ya leo kwa neno la Bwana. Unapita kwenye huo uonevu kwa sababu wewe ndio uliyebeba ndoto kubwa na hiyo ndoto kwa hakika lazima itakamilika. Mungu aliyetupa hii neema ya mfungo wa siku hizi 40. Kwa hakika hiyo ndoto itakamilika. Endelea kukaa kwenye huo uonevu, lakini mtazame Mungu peke yake. Mtazame Mungu peke yake pamoja na uonevu na kushiniliwa na kukandamizwa na umekaa kwa muda mrefu kwenye huo onevu. Pengine we, mwingine ni, ni kijana au ni dada kwenye familia yako, wewe peke yako pengine ndio Mungu amekupa uwezo na umejaribu kuwasaidia ndugu zako na, na, na umejaribu pengine kuchukua uh, kuchukua majukumu mbalimbali kwenye familia. Lakini wengine hawaoni kitu unachokifanya. Wamebaki kukuonea na kukukandamiza tu. Dada mmoja akaniambia kwamba mtumishi nimemchukua mama yangu nyumbani. Nimeamua uh, kwa sababu ndugu zangu ratiba zao jinsi zilivyo nikasema mama ni mgonjwa, nimchukue nika naye nyumbani. Lakini ghafla nimemchukua nyumbani ndugu zangu wame ndugu zangu wamesusa kuja hata nyumbani kwangu. Wanasema anajifanya huyu ni tajiri sana, anajifanya na fedha, anataka yeye kumtunza na kumlea mama peke yake, ina maana sisi sio mama yetu kweli. Na hao ndugu zake wakaanza kumsimanga na kumsema vibaya kuli kweli, kumuonea ni uonevu uliopitiliza. Yeye aliamua kubeba huo mzigo. Nikamwambia dada sikiliza nikwambie, wewe umebeba baraka. Kumtunza na kumlea mama katika hiyo hali, umebeba baraka. Usiangalie ndugu zako wanasema nini. Acha wazungumze sasa, lakini siku moja utakuja kuelewa kwamba kuna kitu kikubwa ambacho umekifanya. Kwa ninapozungumza jambo hili ninaelewa kwenye level ya familia, kwenye level ya kampuni taasisi, kwenye level ya kanisa, kwenye level ya nchi. Inawezekana we ni kiongozi wa nchi na unanitazama hapa, watu hawakuelewi, wanakuonea, wanakukandamiza hapo ofisini, wako watu ambao mna elimu nzuri lakini elimu zenu hazionekani hapo ofisini. Unapita kwenye kipindi kigumu. Mtu mmoja akaniambia mtumishi, mimi nimefanya Masters of Business Administration, MBA niko hapa miaka mbili sina mkataba kila wakati nikizungumzia kuhusu ishu ya mkataba wangu wameendelea kunikanamiza na kuniambia ujui kitu unisikilize dada ambaye unanisikiliza una, una asubuhi ya leo unisikilize kijana kaka baba mama nisikilize asubuhi ya leo ninakuambia kwa neno la Bwana kwa hakika uonevu unaopitia ni maumivu tu ya muda lakini utavuka katika jina la Yesu Kristo yeye Yesu aliyebeba maumivu aliyebeba ulimwengu atakubeba pia wewe kwenye huo nevu alionewa alidhihakiwa alionekana ali, ali, ali si kitu alionekana hafai hata wewe pia unavyoonekana leo endelea kumbeba Yesu kwenye maisha yako kwa hakika utavuka kwenye hili eneo lakini uh, getsemane nyingine ambayo unaweza ukapitia wako watu ambao wana maumivu ya nje yasiyopona 
Narudia tena. Wako watu ambao wana maumivu ya nje yasiyopona. Kwa lugha nyingine umeumwa kwa muda mrefu. Umeugua kwa muda mrefu na maumivu ya nje baada ya muda huwa yanayamiaga ndani. Unaumwa umetibiwa, pengine umekwenda India, pengine umekwenda nchi nyingine, umejaribu kwenda kwa madaktari ma specialist wamekutibu ugonjwa wa uponi. Mwingine umerudishwa nyumbani, saa hizi unanisikiliza huko kwenye kitanda, huko kwenye wheelchair, umerudishwa nyumbani. Mwingine unaendelea kufanya kazi lakini unaumwa na yale maumivu ya nje yamehamia ndani. Umetoka kuumwa nje sasa, maumivu yako yamehamia ndani. Ngoja nikwambie, moja ya kitu ambacho kinawaua wagonjwa wengi si ule ugonjwa walionao tu lakini yale maumivu anayoyapata baada ya ugonjwa ngoja nikusomea kwenye kitabu hiki cha ayubu sura ile ya 14 msali wa 22 ayubu sura ya 14 msali huwa wa 22 biblia nasema hivi lakini mwili ulio juu yake una maumivu na nafsi yake nani huomboleza kuna watu ambao baada ya kupita kwenye ugonjwa fulani kwa muda fulani Ugonjwa umepiga mwili wako. Umekuwa dhaifu, umeanza kukata tamaa. Ugonjwa wa nje umehamia ndani. Ume, mwili umekufa ganzi, ni kama umezoea. Jana nilisema kuna maumivu una, unaishi nayo kama umezoea. Umezoea kwamba we ni mtu wa pressure, umezoea kwamba we ni mtu wa sukari na pengine unasubiri utakufa lini. Na pengine unasema mimi basi ndio jinsi tulivyo kwenye familia yetu, sisi tunaugwaga pressure hata baba alikufa na huu ugonjwa. Pengine huo ugonjwa umewatesa kwenye familia na hayo maumivu yametoka nje yameingia ndani. Sikia neno la Bwana. Haijalishi maumivu yako ya nje yamekuwa makali kiasi gani. Angalia Yesu pale msalabani kilichotokea. Baada ya kugongwa misumari, baada ya maumivu ya nje ya misumari ali kwenye mikono yake na miguu yake na, na maumivu makali pale msalabani ikafika mahali akasema baba mbona umeniacha baba yangu mbona umeniacha mungu wangu mungu wangu mbona umeniacha eloi eloi laba sama, lama saba kitani tunafahamu hilo neno ambalo tunalitaja kwenye maneno yale, yale ya msalaba kwamba baba yangu mbona umeniacha angalia yale maumivu ya nchi yalikuwa ni makali mpaka yakaingia ndani akarudi kumuomba baba yake wa mbinguni baba yangu baba yangu mbona umeniacha ngoja nikuambie Yesu kuzungumza vile haimaanishi kwamba Yesu kuzungumza vile haimaanishi kwamba alikuwa anamdhi ana haki au alikuwa anamuona ana Mungu kama vile afai. Ah uh-uh, maumivu ya ndani na wako watu wa asubuhi ya leo saa hii unanisikiliza kwenye kipindi sijui ni usiku kwenye nchi nayo nisikiliza sijui ni asubuhi. Muda huu kuna watu unanisikiliza na unasema Mungu mbona ameniacha? Unisikilize. Yesu aliyesema baba yangu mbona umeniacha? Alikufa lakini siku ya tatu alifufuka. Na kama Yesu ali fufuka na umembeba Yesu kwenye maisha yako uwe na uhakika Yesu hajakuacha pia Yesu hajakuacha pia bado yuko pamoja na wewe atakushika atakubeba na atakutoa kwenye mateso ulionayo kwa hiyo maumivu ya nje yasiyopoa yanaweza yakasababisha maumivu ya ndani maumivu ya nje yasiyopoa yanaweza yakasababisha maumivu ya ndani kwa hiyo Yesu hilo nalo pia ameliona usiseme kwamba mtumishi mimi ni tofauti na watu wengine mbona mimi ninaumwa tu kila wakati ah uh-uh, hilo nalo Yesu ameliona yeye aliugua alipigwa mijeredi alipigwa misumari alikuwa na vidonda alikuwa na ugonjwa kwenye mwili wake damu zilimtoka kwa kiwango kikubwa sana lakini anajua pia hali ulionayo kwa hiyo unayeumwa ulioko kitandani ulioko India saa hizi ulioko maeneo mbalimbali wengine mna corona pengine umefungiwa mahali uh, kwa ajili ya ugonjwa huo una hali ngumu sikilia sikia neno la Bwana Mungu pia amekuona hata katika hali hiyo kwa hiyo hilo ni jambo la pili lakini getsemane nyingine Getsemane nyingine ni ile ya tatu. Kutamani kulipata jambo muhimu sana kwako na ukalikosa kwa wakati. Ulikuwa unatamani jambo muhimu sana lakini ukalikosa kwa wakati. Kitabu kile cha Mithali sura ya 13 msali wa 12, Mithali 13 12 kama unaweza ukaniwekea hapo kwenye screen tuweze kusoma kwa pamoja. Mithali 13 msali ule wa 12. Ulikuwa Unatamani jambo muhimu sana kwako na ukalikosa. Biblia nasema, kilicho tarajiwa kikikawia kuja moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Angalia, moyo huugua. Juzi nilikuambia, maumivu ya nani yanashambuliaga moyo wa mtu. Sasa, kama ulikuwa umetarajia kwamba kuna kitu fulani unatamani kukipata kwenye maisha yako. Obvious, 
kwa hakika na kwa kawaida sana moja ya shida utakayokutana nayo utaanza kuumia ndani kwamba kwa nini sijapata sikilia sikia neno la Bwana wiki iliyopita baba mchungaji dr Eliana Kimaro alisema remain in trust baki kwenye tumaini baki kwenye tumaini ukiwa unaendelea kuingoja ahadi ya Mungu kwenye maisha yako baki kwenye tumaini ni kweli hilo jambo unaliona limechelewa ni kweli ni jambo la muhimu na unasema nataka kulipata sasa ni kweli unaona kama umri umeenda lakini nisikiliza nikwambie anaye control anayeshikilia umri wako ni Mungu mwenyewe yeye ndio anajua katika umri ulionao unachotakiwa tu wewe ni kubaki kwenye tumaini baki kwenye tumaini kama umetarajia jambo kama umetarajia jambo kwa muda mrefu na imefika mahali hilo jambo halijatokea kwa wakati ambao ulifikiri pengine ndio wakati sikiliza kwa kila jambo kuna majira yake na kusudi chini ya jua nacho kushauri tu baki kwa Yesu usiondoke kwa Yesu kwa sababu kwa Yesu niko kwenye tumaini pekee na kwa Yesu niko kwenye uhakika hata baada ya kupita kwenye jambo hilo gumu bado utamuona Bwana Biblia inasoma inasema na Ayubu akasema hati mai hati mai na kuambia wako watu ambao tuna shuhuda nyingi sana kwenye maombi haya wako watu ambao walikaa kwa muda mrefu wakitarajia kupata watoto na wakapata maumivu ya ndani kwa kunyanyasika na kusemwa vibaya wako watu ambao walikaa muda mrefu hawana ndoa na kunyanyasika wako watu ambao walisoma lakini hawajapata kazi wametarajia pengine nikimaliza elimu nitapata kazi hawakupata kazi lakini kwa neema ya Mungu baada ya maombi haya Mungu akawavusha shurika na hayo maumivu kwa sababu maumivu yanaweza yakakudivert maumivu yanaweza yakakutoa ukajikuta umetoka kwenye shauri la Bwana unajikuta baadaye umehama rudi kwenye shauri la Bwana pamoja na kwamba unapita kwenye hayo maumivu kwa sababu kuna jambo umelikusudia kuna jambo umelitegemea na halijatokea kwa wakati bado liko tumaini katika Kristo Yesu kwa sababu ujafa bado Mungu anaweza kukusaidia na jioni pia utakuwa na nafasi na kueleza how to pray namna ya kuombea kwenye vipindi hivi asubuhi leo nimesema nikupitisha tu kwenye getsemane kwa hiyo iko getsemane ya mtu ambaye amekaa anatarajia jambo na jambo bado alijaja moyo wake umeugua ana maumivu sana ya ndani nacho kushauri tu baki kwenye tumaini na jambo la nne jambo la nne <coughs> au getsemane ya nne ni msiba na kifo msiba na kifo cha wapendwa au mtu wako wa karibu na ukashindwa kuachilia unatamani kila siku kama angekuwepo pengine ni mke pengine ni mtoto jana nilipotoka hapa mama mmoja akanipigia simu jinsi ambavyo uh, mtoto wake alifariki ghafla shuleni akiwa sekondari na mpaka leo hajamwachilia huyo mtoto anavyozungumza unaona kabisa hajamwachilia nisikilize nisikilize wewe unayenisikia asubuhi ya leo na kunitazama kweli kifo kipo na mauti inapita lakini hatuna ushirika wala hakuna ushirika kati ya mtu aliye hai na aliyekufa aliyekufa ameshaondoka mwachilie mpendwa usikae naye kuna huzuni kuna kumis uwepo wa mtu lakini usiruhusu maumivu yakakaa ndani yako kwa sababu utakavyokuwa unaendelea kuwa na yale maumivu nilikufundisha kwenye somo la nafsi mwezi wa 12 utakavyokuwa umeendelea kukaa kwenye maumivu yanayosababishwa kwa sababu kuna mtu alikufa ndani yako ghafla picha ya aliyekufa inaendelea kukaa ndani yako na unakaribisha roho nyingine ambazo hazitokani na Mungu ndani yako ghafla unaanza kumuona huyo mtu kwenye ndoto siku nyingine unamwambia watu nimemuona kabisa kivuli ah ah ni mawazo yako kwa sababu umeweka maumivu ndani yako muachilie Mwachilie huyo mtoto ameshaondoka saa yake imepita Mwachilie huyo baba ameshaondoka saa yake imepita Mwachilie huyo mama ameshaondoka saa yake imepita imefika mwisho Yesu anamwambia Yesu anazungumza pale uh, alipokuwa kwenye hali ngumu na mazingira magumu anasema baba uh, uh, mama muangalie mwanao na, mw, na mwana muangalie mama yako maana yake ni kwamba kila mtu aende na safari yake kama ni mume wako haijalishi mlikaa kwenye ndoa kwa muda gani ameondoka kama ni mke wako haijalishi mmekaa kwa muda gani ameondoka ni kweli huzuni ipo ni kweli masikitiko yapo lakini ipo faraja katika Kristo Yesu baada ya kifo hata maubiri yanayotokaga na liturujia zinazosomwa kwenye kipindi cha kifo ni kwamba hatutakiwi kulia kama wasio na imani wa, kama wasio na tumaini Laz zima tukae katika faraja ya neno la Mungu na katika neno la Mungu liko tumaini kwa neema ya Mungu mshike sana Mungu kuliko mtu ambaye amekufa kwa sababu you don't know by the way by the way hujui huyu aliyekufa kaenda wapi 
hujui kaenda wapi wewe kaa kwenye imani kaa kwenye uaminifu mshukuru Mungu muamini Mungu tengeneza maisha yako wewe mwenzio ameshamaliza safari yake usianze kumbeba tena ndani yako kwa maumivu mengi ndani yako kwa hiyo Mungu akusaidia asubuhi ya leo na jioni pale pengine tutapata nafasi ya kuomba tutakapokuwa naendelea na jambo hili la kumwambia Yesu jioni leo nataka tumwambie Yesu ni Jumatano ya kwa resma ibada mbalimbali zinafanyika maeneo tofauti tofauti na sisi hapa kwenye media house tutakuwa na ibada ya hapa pia lakini kama ambavyo mchungaji ametangaza saa moja kutakuwa na ibada ya kwa resma ambayo itaendelea huko kanisani lakini hapa kwenye media usi tutakuwa na hii ibada katika kwa resma hii na Jumatano hii ya kwa resma pengine ni karibu Jumatano ya pili kutoka mwisho tutakuwa na maombi jioni ya kumwambia Yesu juu ya hali tulizonazo huko ndani ku expose kumwambia Yesu mimi nilipata msiba lakini maumivu hayajaondoka ndani yangu mimi ninaonewa maumivu hayajaondoka ndani yangu kama una mtu pengine unamfahamu mtu yote ambaye anapita kwenye vipindi vigumu au unamfahamu mtu ambaye ana maumivu ni rafiki yako ni jamaa yako ni yako mfuadie hii klipu mfuadie mfuadie hiyo linki ya YouTube mwambie jioni ajiunge pamoja na sisi ili tuweze kuomba pamoja basi ninamshukuru Mungu kwa ajili yako ambayo unanisikiliza na ambayo unanitazama na nitumie fursa hii ni mpe uh, nafasi tena na kumkaribisha baba yetu mchungaji dr Eliona Kimaro mchungaji wetu kiongozi katika ushirika huu na ambaye anatuongoza pia katika ibada hii basi nimkaribishi anapohitimisha ibada hii ya leo na mimi na wewe tutaonana tena na kusikilizana pale jioni na Mungu wangu akubariki sana. Amen. Asante sana mwalimu Emmanuel Shemdoe. Mungu akubariki sana mwanangu. Kazi yako ni njema na ni ya baraka sana. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amekutumia katika ibada hii ya masifu ya asubuhi na kwa kweli kimsingi kabisa kile ambacho tunaweza tukakiona katika neno la Mungu ambalo Mungu amesema nasi katika ibada hii ni faraja ya wale ambao wanapitia kwenye maumivu makali mioyo yao imevunjika wamekata tamaa wamekutana na mak- na kasia na kadhia kubwa katika maisha yao na wamefika kwenye Gethsemane na mahali pa Gethsemane ni mahali ambako mioyo yao inakosa maamuzi yaliyo sahihi na mimi najiuliza hata nilipokuwa na kusikiliza Mungu akanisemesha ndani yangu kama Yesu ambaye sistimu ya mbinguni ilikuwa imesema ni lazima apande au bebe msalaba lazima asulubiwe ni lazima ukomboe dunia na ilikuwa ni wakati wa ukombozi wa mwanadamu ikiwa Yesu katika mazingira hayo alifika mahali ambako alifika mahali mahali ambako ye mwenyewe alivunjika moyo anakakata tamaa na akatamani kubadilisha mfumo wa maisha yake akatamani kubadilisha Uh, maudhui ya maisha yake akatamani kubadilisha mpango mzima wa maisha yake kwa sababu ya ile gethemane ambayo alikuwa anapitia sasa nikajiuliza alikuwa anataka kubadilika hivi angeitwa nani leo eh? angeitwa nani leo yani leo tunasema tuna Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu mwana wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu kama angebadilikia pale Gethsemane leo angeitwa nani na mimi nataka niseme hivi wewe ambaye unapitia Gethsemane yako leo na unataka kubadilika unataka uitwe nani na jiulize tu kwamba Yesu angeitwa nani na wewe unataka kukimbia kulingana na maumivu ambayo unayo na wengine wanataka kujiua Mwingine anataka kukimbia kwenye ndoa, mwingine na amekata tamaa. Nataka ni kuulize swali moja. Unataka kuitwa nani? Unataka uwe nani? Unataka kupoteza adresi yako, anwani yako. Na Biblia nasema kila mtu duniani ana anwani yake. Na unataka kupoteza your address, address anwani ambayo Mungu amekupa hapa duniani. Kama umeandikiwa anwani ya mfanyabiashara, wewe ni mfanyabiashara tu. Kama umeandikiwa anwani ya kuwa mchungaji, wewe ni mchungaji tu. Kama umeandikiwa anwani ya kuwa mama au kuwa baba, wewe ni mzazi tu. Usikimbie kwa sababu ya Gethsemane yako. Hivi Yesu angekuwa pale Gethsemane anasema hataki kukinywa kikombe hiki mapenzi yako Mungu yatimizwe lakini mimi binafsi kwa utashi wangu ningetamani hichi kikombe kisini yani kinipite nisinywe nisipitie kwenye hii njia hivi angetaka aitwe nani leo na asinge kunywa kwenye hicho kikombe angeitwa nani hivi wewe usipopita kwenye haya mapito utaitwa nani Ipi, hivi unapojaribu kukatisha na kujaribu kuondoka na kujaribu kudilute yani kama unajaribu kuchanganya changanya au kupooza na kutumia njia rahisi za shortcut hivi unataka uitwe nani 
Naona kama unataka kupoteza anwani yako. Na mahali pa Calvary, uh, mahali pa Gethsemane ni mahali pa kupoteza anwani. Na unachopas, unachopaswa kupigana nacho kwa sasa ni kungangania anwani yako. Angalia sana adresi yako. Hapo Gethsemane wengi wamepotezea hapo anwani amepoteza anwani wengine wamepoteza anwani ya heshima ya uzazi wamepoteza anwani ya heshima ya utumishi wamepoteza anwani ya maisha wamepoteza anwani na kuomba ikiwa Yesu alibaki na anwani yake na neno moja tu nalojua mapenzi ya Mungu yatimizwe katika kikombe ambacho unapitia mapenzi ya Mungu yatimizwe haijalishi ni mambo gani ambayo unakutana nayo na mimi ningetamani asubuhi ya leo kukufutia moyo kuungana pamoja na mwalimu na najua Roho Mtakatifu anataka kukufariji. Na sala yangu ya asubuhi hii ya leo ningependa kuimba pamoja nawe. Wimbo nambari ya na moja katika kitabu cha Tumwabudu Mungu wetu. Imba tu pamoja nami pale ulipo kama uko kwenye gari, kama uko nyumbani. Na ndio sala yangu. Umngoje Bwana moyo wangu. Pale 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 kwenye Gethsemane. Usibadilishe anwani yako. Waambie moyo wako mngoje Bwana. Maana mapenzi yake yatatimizwa. Haijalishi madeni unayopitia leo, haijalishi aibu, fedheha ambazo umepitia, haijalishi magumu ambayo umekutana nayo, lakini umgoje Bwana. Na hiyo ndiyo itakayokuwa ni sala yetu ya siku hii ya leo. Imba pamoja nami kama una kitabu cha tumwabudu Mungu wetu, unaweza ukaangalia kwenye simu yako au kama uko nyumbani. Na ningetamani uimbe pamoja nami, lakini pia wale wanaotufuata kwa flat screens wanaweza wakaimba pamoja nasi kwenye ubao wako wa kwenye flat screen yako na unaweza ukaimba pamoja nasi. Umgoje Bwana moyo wangu, umwambie yote ana huruma. Acha hofu jua likicha, giza linashindwa na mchana mzuri. Huzuni zako zikizidi, Mungu wa rehema anakulinda. Umgoje Bwana moyo wangu umwambie yote ana huruma acha hofu jua likicha Giza lina shindwa na mchana mzuri huzuni zako zikizidi Mungu arema aku Je Bwana moyo wangu umwambie yote ana huruma zikivuma nguvu za mwovu Bwana anaweza kunyamazisha wewe mokozi na kungoja niokoe nami Mungu wa Je Bwana moyo wangu umwambie yote ana huruma masumbuko yote aisha na kilio chetu kitageuzwa tutaipata rabora tumshukuru bwana mungu wetu 
Na kwa kweli nikiimba wimbo kama huo wa faraja hapo unapopita kwenye Gethsemane yako nisipoimba kwa lugha yangu sielewi kama nimeimba. Naacha niimbe pamoja nawe wimbo huo huo nambari ya nne na moja katika wimbo wa Kichaga. Nambari ya moja na moja Kichaga. Nambari ya moja na mia, mia nne na moja I'm sorry mia nne na moja Kichaga Mrima Okowera. Mrima Okowera. Wera mdumi u mungo yesho se ne kui kanya u yoni mo na kochi ya se chio chikamsi ya no chio ramui mkuma oira orere ma nyiru aoloi akuchinja mrima oko vera vera mdumi umongo yesho se ne kuikanya ko winamnu e chikurafo ngatara ya lema e ikanyofo ikunda licha molukira oiruwa oloi ulukire rima okowera weramdumi umongo yesho se ne kuikanya firi yako ni iratupu namcherere yako yesu nanguwe le furumia chiwichepa koporu aoko siatupu bila shaka umeabudu pamoja nami na hii ni sala tosha ambayo maneno ya nyimbo hizi au maneno ya wimbo huu yamejaa maombi ya faraja na najua ya kwamba umefarijiwa kitambo tu Mungu atageuza taabu zako tena umgojee bwana e moyo wangu mrima okowera wera mdumi umuongo yeshose ne kuikania na mimi nataka niombe kwa ajili yako na neema ya Mungu ikufunike saa hii ya sasa haijalishi gethemane yako chunga anwani yako isibadilike let us pray Jehovah asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamelisikia neno lako na neno la faraja asubuhi ya leo. Haijalishi mapito magumu ambayo wanapitia kwenye gethe mane yao. Wapo hawa ambao wamenyanyasika na kupata maumivu ya maonevu katika ndoa. Wapo ambao wamekataliwa katika jamii. Wapo ambao wanapitia madeni mazito ya na riba kubwa benki. Na wengine wamechukua tenda za ujenzi wa mabarabara, tenda mbalimbali na wamefika mahali wamekata wamekata tamaa. Kazi zao ni kama zinaharibika. Wengine wamepitia mahali ambako vitu vyao vinataka kuuzwa. Wengine aka kaunti zao zimefungiwa wanapita kwenye msukosuko wa kiuchumi na msukosuko wa kifedha lakini e bwana hii ni getemane yao haitabadilisha anwani yao ikiwa ulimshika Yesu Kristo na mapenzi yako yakatimizwa juu yake ninaomba utimize kusudi hili wakiisha kulitumikia kusudi la Mungu ubadilishe maisha yao wakiisha kupita katika mapito haya uyafute machozi yao Mungu ninawaombea wale ambao ni wazazi watoto wamewakatisha tamaa watoto wa vuta bangi wameharibika wamekuwa machangu doa e Mungu wa rehema uliyeweza kubadilisha moyo wa Sauli aliyekuwa muuaji na akawa mtumishi wako unaweza kubadilisha mioyo ya watoto hawa haijalishi e Mungu machozi ambayo mama huyu na baba huyu amelia ninaomba ukapate kubadilisha na kuponya uzao wao baba angalia huyu ambaye yuko kwenye gethemane ya hali ya kiuchumi na kifedha angalia huyu ambaye yuko kwenye gethemane ya uonevu kazini angalia jinsi ambavyo amepata barua nyingi 
nyingi za maonyo ame ameonewa amedhulumiwa angalia jinsi ambavyo ma, mafanyakazi wenzake kila mtu anainuka kinyume chake na mashtaka juu yake angalia jinsi ambavyo amesimamishwa kazi mara kadhaa angalia jinsi ambavyo ameitwa kwenye vikao vya maonyo kila mara lakini wewe ni Mungu mwenye haki uliyesema katika neno lako ya waziwazi fimbo ya udhalimu haitakaji juu ya fungu la mwenye haki ya mkini mwenye haki asije akanyosha mkono wake kwenye upotevu na umesema ya kwamba e bwana hata kama mwenye haki akianguka mara saba utamuinua tena baba ninamfunika kwa damu yako ya thamani mtoto wako huyu ambaye hata anaenda kazini lakini hana hamu na hiyo kazi anayoendea kwa sababu ya majungu na maumivu na masingizio na kugandamizwa haki yake ya kusoma imezuiliwa haki yake ya, ya kupandishwa cheo imezuiliwa amekanyagwa chini ya mikono na kwenye miguu ya watu amekanyagwa jina lake linatupwa hakuna heshima inayohitajika juu yake kila mara amenuliwa na kuzushiwa baya na kugandamizwa na haki zake zimezuiliwa lakini asubuhi ya leo e bwana tunatabiri ya kwamba gethemane hiyo haitabadilisha anwani yake kwa damu ya Yesu Kristo tunamtoa kwenye hiyo gethemane kwa damu ya mwana kondoo huyo Yesu aliyeshinda ninajua ya kwamba umeruhusu e bwana kukamua e bwana yale ambaye alikuwa ni maovu ya toke ndani yake lakini kusudi lako litasimama Mungu wa rehema ninamfunika huyo ambaye ana makesi mahakamani ame dhulumiwa haki zake amelia na kuomboleza piganie Jehovah El Shaddai tunawafunika watoto wako kwa damu ya thamani angalia huyo ambaye ana gethemane ya wagonjwa hata asubuhi ya leo anaelekea hospitalini wengine wanaenda kulipa mamilioni ya fedha kwa ajili ya vipimo wengine wanauguza ndugu familia wengine wanaumwa wenyewe mambo yao yamesimama kazi zao zimesimama kila siku ni hospitali baba ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe ninatangaza waziwazi mateso yako yamekoma na maumivu ya kuachie tangu sasa kwa jina la Yesu ninafunika nyumba hii ninafunika na ndoa hii kwa damu ya Yesu misukosuko yote ikatulizwe wewe mtuliza bahari wape watoto wako tumaini washike na mkono wako ulio hodari bariki siku hii ya leo bariki maisha yao damu ya Yesu ikiwanenea mema tunavunja manguvu ya giza roho za laana mapepo manguvu ya laana maroho ya kuzimu kila hekima ya kuzimu na uharibifu wa kuzimu tunavunja laana za kila namna kwa damu ya Yesu Bwana uwabariki watoto wako na damu ya Yesu ikawanenee mema. Funika watoto hawa waliobaki nyumbani, wazazi wanapokwenda makazini na ziombea familia hizi na zinyiza damu ya Yesu Kristo. Ninakataa ajali za kila namna. Walinde watoto wetu e Bwana na ajali za moto na ajali za maji. Wafunike na damu ya Yesu. Tunakataa kila aina behavior bad behaviors ambazo zinaweza kutokea wakati wazazi hatupo nyumbani. Maroho ya uasi, maroho ya Yezebeli, manguvu ya giza. Tuna tunavunja kwa damu ya Yesu baba tunafunika na watoto hawa na damu yako ya thamani hata wakati huu wanapojisikilia wanaposubiria wakati wa kurejea mashuleni amani yako ikae pamoja nasi umesema kwa kutuahidi ya kwamba amani ya watoto wetu itakuwa nyingi baba ninaomba amani ya watoto wetu ikawe nyingi tena umesema na watoto wako watafundishwa na Bwana baba ukawafundishe saa hizi hawana walimu nyumbani lakini wewe ndiye mwalimu wa watoto wetu wafundishe e Bwana wewe Mungu wa rehema usemaye usiyenyamaza wafundishe mfalme wa amani wafundishe katika kweli yako na damu ya Yesu Kristo inenayo mema ikinena mema kinyume cha mabaya yote tubariki mfalme bariki watoto wako wanapokwenda kazini bariki wanapokwenda mahali popote saa imefika ninakuomba kwa ajili ya dhabihu na sadaka sasa uzikubali dhabihu na sadaka za watoto wako unyeshe mvua ya neema na ya baraka ufungue malango yaliyofungwa katika kazi za mikono ya watoto wako utubarikie Mungu Mwenyezi sisi na sadaka zetu kubali e bwana kutoka mbingu zako takatifu na kuiridhia sadaka yetu naam e mungu wa majeshi ukafungue malango yaliyofungwa katika maisha yetu bariki watoto wako sasa wafunike na nguvu yako walindwe na uweza utokao kwako tubariki kuingia na kutoka kwetu sasa na hata milele amen basi pokeeni mbaraka wa bwana ninyi nyote mnao mtegemea na bwana mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu mwenyezi uingiapo na utokapo, uitwe heri na mbarikiwa na kila ulifanyalo likapate kufanikiwa. Tazama umebarikiwa kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 
Mabibi na mabwana, hii ni neema ya ajabu tena asubuhi ya leo na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako na sasa ninatamani pale ulipo uweze kutoa sadaka yako pamoja nasi. Ni wakati wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Na ninakuomba tafadhali sana toa sadaka yako mahali ulipo pamoja nasi na ungane pamoja nasi katika madhabahu hii kwa njia ya sadaka. Na kama unatusikiliza kwa njia ya redio ni sifuri saba, unaweza kutuma kwa Mpesa 0744 111 au 0756445544 na jina litatokea KKKT Kijitonyama Mabibi na mabwana tunamshukuru Mungu sana tunafikia mwisho wa ibada hii ya masifu ya asubuhi siku ya leo Acha nikukumbushe tu ya kwamba leo saa kumi na moja kutakuwa na ibada ya kwa resma itakayoendeshwa hapa kanisani lakini pia jioni tutakuwa na masifu ya jioni online na ungana pamoja nasi ile saa kumi na mbili na dakika arobaini tutakuwa tukikonnect kuungana pamoja na wewe na kwa njia ya radio pamoja na upendo TV maungamu ya siri ni siku ya jumamosi kuanzia saa mbili asubuhi lakini pia siku ya jumamosi tutakuwa na ibada ya jumuiya tutafanya online pia tutafika nyumbani kwako online lakini pia jumapili ni siku kusifu na kuabudu ibada ni moja shiriki pamoja nasi katika ibada hiyo Mungu mwenyezi akubariki akupe siku njema ya baraka na neema tunakutakia asubuhi njema enenda ukauone mkono wa Bwana na uso wa Mungu uende pamoja nawe na malango yako yakawe wazi daima Mungu akubariki sasa na hata milele tumsifu Yesu Kristo Kristo Mungu awabariki muwe na siku ya baraka
Yeah. 